ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் இன்னைக்கு நம்ம நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் பட் சின்ன பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஒரு பேசிக் அப்படின்றத தாண்டி ஒரு கான்செப்ஷுவல் கொஷினை தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ இந்த கேள்வியில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்றத நீங்களே கொஞ்சம் பாருங்கள் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அ ஸ்பியர் என்க்ளோசஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்னு சொல்லும்போதே உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் சார்ஜு இன்னொன்று வந்து மைனஸ் சார்ஜு இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்குது இல்லையா ரைட் அந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் டூ ஏவாக இருக்கும் அதாவது இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இது ஏவாக இருக்கும் இந்த இதில் வந்து ஏ அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இது நமக்கு ரொம்பவே தெளிவாக தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ரைட் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க அ ஸ்பியர் என்க்ளோசஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்போது ஸ்பியர் என்க்ளோசஸ் அப்போது ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது அந்த ஸ்பியருக்குள்ள இந்த சார்ஜ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ளஸ் சார்ஜு இன்னொன்று வந்து மைனஸ் சார்ஜு அண்ட் அந்த சார்ஜுடைய வேல்யூவை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கூலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த ஸ்பியர் அப்போது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வி வில் யூஸ் காஸ் இல்லைங்க இல்லையா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு என்க்ளோசஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அ ஸ்பியர் என்க்ளோசஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்போது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸை அந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை காஸில் அவ பயன்படுத்தி அழகாக சொல்லிக்கலாம் ஸோ காஸில் என்ன சொல்லுது Q enclosed by epsilon naught. அப்ப இங்க Q enclosed அப்படின்றது என்ன சார்ஜ் இன்சைட் தட் ஸ்பியர் இன்சைட் தட் க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் அப்ப இங்க சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ப்ளஸ் Q இன்னொன்னு வந்து மைனஸ் Q டிவைடட் பை epsilon naught. அப்ப இதனுடைய நெட் சார்ஜ் நல்லா கவனிங்க நெட் சார்ஜ் அதாவது அந்த ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சார்ஜ் என்னது ஜீரோ இல்லையா அப்ப ஜீரோ பை எப்சலா நாட் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு ஸ்பியருக்குள்ள டைபோல் வச்சிருக்கோம் சேம் மேக்னிட்யூட ஆப்போசிட் சார்ஜ் செப்பரேட்டட் பை டூ ஏ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அப்போ ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் ஒரு டைப்போலை பிளேஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்காமலே யூ கேன் சே ஆன்சர் டு பி ஜீரோ ஏன்னா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு Q by epsilon naught. Q அப்படின்றது அந்த ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சார்ஜு அப்போ இங்கே சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அங்கேயே ஜீரோ ஆகிடுச்சு சப்போஸ் எனக்கு வெறுமனே ப்ளஸ் சார்ஜ் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா வீ கேன் ரைட் Q by epsilon naught. அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் கியூவோட வேல்யூவ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்சலான்ட்டுடைய வேல்யூவும் கான்ஸ்டண்ட்டு ஸோ வீ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு இங்கே டைபோல் அப்படின்றதுனால ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றோட கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ நெட் சார்ஜ் பிகம் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் ஜீரோ இன் திஸ் கொஷின் தேங்க்யூ ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் தட் கிவ்ஸ் சக்ஸஸ் டு கெட் மோர் மார்க்ஸ் இன் நீட் யூஜி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் த செஷன் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் த வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்